என்னால் முடியாத இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை சார் பார்க்கலாம் ஒரு கை அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்துடுவீங்க தன்னம்பிக்கை பல மடங்கு அதிகரிக்கும் நிச்சயமா அது வந்து நல்லாவே தெரியும் எல்லா மேசராசினியர்களுக்கும் இந்த இந்த விஷயம் நல்லா மாறும் வெளிநாடு தொடர்பு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் வெளிநாடு தொடர்பு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் தொழில் மூலமா லாபம் வெளிநாடு போகும் வாய்ப்பு வெளிநாட்டு நபர்களோடு சேர்ந்து பணியாற்றும் வாய்ப்பு வெளிநாடு நபர்களால் தொழிலில் முன்னேற்றம் அடையும் வாய்ப்பு இது ஒன்று இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்க புருஷ முன்னாட்டி வாழ்க்கையில் இருந்த நிறைய பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வந்துடும் நிறைய விஷயத்துக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கிடைச்சிடும் சனி பயிற்சி எப்போ சொன்னேன் சார் ராகு கேது மட்டும் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அதுவும் சரி ஆயிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ அது வந்து அதுதான் சார் இது இந்த ஒன்றரை வருஷம் தான் கோல்டன் பீரியட் பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஒன்றரை வருஷம் கிடைக்கும் இந்த ஒன்றரை வருஷம் கரெக்டாக பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு பிடி பிடிச்சிடலாம் குரு பரம்பரைக்கு வணக்கம் நேர்களே நமது சக்தி பீடம் வாயிலாக ராகு கேது பயிற்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மேஷ ராசி மற்றும் லக்ன நேர்களுக்கான விரிவான ஒரு ஆய்வு பதிவு இந்த பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நேர்களே இந்த பதிவு ராகு கேது பயிற்சி மேசத்தை ராசியாக கொண்டவர்களுக்கும் லக்னமாக கொண்டவர்களுக்கும் பொருந்தும் ஸோ ரெண்டு பேருமே இதை பயன்படுத்திக்கலாம் மேஷன் தான் என்னோடய ராசி மேஷன் தான் என்னுடைய லக்னம் ரெண்டுமே மேஷம் அப்படின்னா இது அவங்களுக்கு இன்னொரு நல்லா பொருந்தும் ஸோ பயன்படுத்திக்கலாம் நேர்களை இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு வீடியோக்குள்ள போங்க சரி ராகு கேது பயிற்சி பல மேஷ ராசி லக்ன நேர்கள் ரொம்ப ஆவலோடு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுக்கூட காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிழல் கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய ராகுவும் கேதுவும் பல மேஷராசி லக்ன நேர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலையும் சரி மன நிம்மதியிலையும் சரி கடுமையான பிரச்சனைகளை உண்டாக்கிட்டாங்க இந்த ராகுவும் கேதுவும் உண்டாக்குன பிரச்சனைகள் இருந்து வெள்ள வரதுக்கு வழி தெரியாமே நிறைய மேஷராசிக்காரங்க இன்னும் சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிறது கண்கூடா பார்க்க முடியுது அப்படிப்பட்ட மேஷராசினருக்கு ஒரு நல்ல செய்தி மாதிரி தான் இந்த ராகு கேதுவோட பயிற்சி முதல்ல ராகுவும் கேதுவும் ஒரு நிழல் கிரகங்கள்னு சொன்னேன் இல்லையா மற்ற கிரகங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி ராகுவுக்கும் கேதுவுக்கும் நிறைய கிடையாதுங்க சூரியனுடைய நிழல் தான் ராகு சந்திரனுடைய நிழல் தான் கேது அதனால இந்த ராகுவும் கேதுவும் எப்பவும் நேர் எதிர் சமன்பாட்டில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சஞ்சாரம் பண்ணுவாங்க அதாவது ராகு ஒன்றில் இருந்தால் கேது ஏழு ராகு ரெண்டில் இருந்தால் கேது எட்டு இப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஏழு வீடுகள் தள்ளி பாதி அப்படியே நகர்ந்துகிட்டே வருவாங்க இதுதான் ஜோதிட சாஸ்திரம் இப்போ இந்த ராகுவும் கேதும் இவ்வளோ நாளாக அதாவது கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக மேசராசினியர்களுக்கு ராசியில் ராகுவும் ஏழாம் இடத்தில் கேதுவும் துலாமில் சஞ்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க பொதுவாக ராகு கேதுகளுடைய இயல்புகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா கர்ம கிரகங்கள்னு சொல்லி ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லுது கர்ம கிரகங்கள்னா என்னென்னா ராகுவும் கேதுவும் ஒருவர் முன்ஜென்மத்தில் செய்த கர்ம வினைகளை இந்த ஜென்மத்தில் அவங்க கழிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அதுக்கான இந்த கரு கர்ம வினையை கழிக்கக்கூடிய செயலை ராகு கேது தான் தொடங்கி வைப்பாங்க உதாரணத்திற்கு ஒரு போன ஜென்மத்தில் வந்து நிறைய வசதி இந்த ஜென்மத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஆனால் போன ஜென்மத்தில் வந்து நீங்கள் யாருக்கும் சாப்பாடே போடலன்னு வச்சுங்க நிறைய வசதி ஆனால் காசெல்லாம் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு செத்து போயிட்டீங்க நிறைய அந்த காசை வச்சு நிறைய லட்சக்கணக்கான பேருக்கு நீங்கள் சாப்பாடு அன்னதானம் போட்டிருக்கலாம் பசி ஆற்றிருக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் நீங்கள் செய்யாமல் நிறைய பேர் பஞ்சப்பட்டினியோடு இருக்கும்போது நீங்கள் பார்த்து வேடிக்கை பார்த்து இது பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஜென்மாவில் நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் புரிஞ்சுதுங்களா இது வந்து உதாரணத்துக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஜென்மாவில் ஹோட்டல் கடையில் நிறைய பேர்த்துக்கு சாப்பாடு போடுற வேலை அவங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அந்த இலை எடுக்கிற வேலை இந்த மாதிரி இல்லை அன்னதான கூடங்களில் பராமரிப்பு பணியாளர்கள் வேலை இல்லை அதை மேற்பார்வையிடும் வேலை ப மக்கள் பசி ஆறும் இடங்களில் உங்களுடைய வேலையை செய்ய வைப்பாங்க ஏன்னா போன ஜென்மால் நீங்கள் அதை தான் செய்யலை உங்கள் காசை வச்சு மற்றவங்க பசி ஆறுறத நீங்கள் பார்க்கல இந்த ஜென்மால வசதி கம்மியாக மக்கள் பசி ஆறக்கூடிய இடத்துலேருந்து போன ஜென்மால சேர்த்து வச்சதெல்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் விரயம் பண்ணி போன ஜென்மத்தில் எதை நீங்கள் வாங்கலையோ அதை இந்த ஜென்மத்தில் வாங்குறீங்க எது மக்கள் பசி ஆறுவதை காணும் திருப்தி புரிஞ்சதுங்களா அப்போ இந்த செயலை எந்த கிரகம் இனிஷியேட் பண்ணணும்னா ராகுவும் கேதும் ஏன்னா அவங்க தான் கர்ம கிரகங்கள் கர்மாவை கழிக்கிறதுக்கான அத்தாரிட்டி அவங்க தான் புரிஞ்சதுங்களா சரி இப்போ 
ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக எளிமையாக விளக்கிட்டேன் இந்த ராகுவும் கேதுவும் அந்தந்த வீடுகளுக்கு வரும்போது அந்தந்த வீடுகள் சார்ந்த கர்மாவால் யார் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறீங்களோ அவங்களுக்கு கடுமையான பிரச்சனைகள் இருக்கும் பெண்டிங் யாருக்கெல்லாம் கர்மா நிறைய தீர்க்க வேண்டியிருக்கோ அந்தந்த வீடுகள் சார்ந்து அவங்க அந்த டைமில் ரொம்ப பாதிக்கப்படுவாங்க நிறைய மாற்றங்களையும் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய கஷ்டங்களை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க சிலருக்கு அந்த மாதிரி கர்மாக்கள் பெண்டிங் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு பெருசாக பிரச்சனை இருக்காது லைஃப் நார்மலாக போயிட்டு இருக்கும் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பீங்க சார் மேச ராசி லக்னத்தில் இருக்க எல்லாருமே வா இப்படி இருக்காங்கன்னா கிடையாது அதுக்கான ரீசன் இது தான் மேச ராசி லக்னத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு ஒன்று ஏழு ஒன்றாம் இடம்னு சொல்லக்கூடிய லக்னம் தலைப்பகுதி மூளை யோசனைகள் மன நிம்மதி தெளிவு புத்திசாலித்தனம் புத்தி கூர்மை புத்தி சாதுரியம் தன்னம்பிக்கை தைரியம் ஆரோக்கியம் இது எல்லாமே வந்துட்டு விடாமுயற்சி சுயமுயற்சியால் வாழ்க்கையில் முன்னேறுதல் இது எல்லாமே லக்னம் அதுதான் ஒன்னாம் இடம் சரி ஏழாம் இடம் பிறப்பு உறுப்பு பகுதி அதற்கு பிந்தைய இடுப்பு பகுதி களத்திர பாவம் கணவன் அல்லது மனைவியை குறிக்கும் இடம் காம இச்சைகளுக்கு குறிக்கக்கூடிய ஒரு இடம்னு கூட சொல்லலாம் இச்சைகள் நியாயமான திருமணம்ன்ற முறைகளில் தீர்க்கக்கூடிய இடம் புரிஞ்சதுங்களா இச்சைகள் நியாயம் இல்லாத வகையில் தீர்த்தால் அது மூன்றாம் இடம் போகம் இச்சைகள் நியாயமான வழியில் ஒரு மனைவி அல்லது கணவனோடு தீர்த்து கொண்டால் அது ஏழாம் இடம் சரிங்களா அப்படி ஆசை அபிலாஷைகளை தீர்க்கும் திருப்திப்படுத்தும் இடம் பார்ட்னர்ஸை குறிக்கும் தொழில் பார்ட்னர் சரிங்களா அதே மாதிரி சமுதாயத்தில் நம்மளை மற்றவர்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க நம்ம நம்ம நினைக்கல என்ன வேணாலும் நம்ம வந்து ரொம்ப மரியாதைக்குரியவங்களா இருக்கோம் நம்மளை வந்து எல்லாரும் மரியாதை ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஆனால் மற்றவர்களின் கண்ணோட்டத்தில் நாம் இல்லாதப்போ அவங்க நம்மளை பற்றி என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா அது ஏழாம் இடம் ஏழாம் இடம் கெட்டு போயிருந்தால் நம்ம இருக்கும்போது பயங்கரமாக பேசுவாங்க ஆனால் பின்னாடி போய் பொருணியாக பேசுவாங்க அது அப்போ இதெல்லாமே ஏழாம் இடத்தை குறிக்கக்கூடியது கணவன் வீட்டு அதாவது கணவன் க கல்யாணமாகும் தன்மை நிறைய பேர் கல்யாணம் ஆகாம போகிறதும் இந்த வீடு கெட்டு போச்சுன்னா அப்போ தாமத திருமணம் திருமணத்தில் தடைகள் திருமணத்தில் விரிசல் இதெல்லாமே ஏழாம் இடம் வலுவில்லாமல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற பட்சத்தில் ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட ஏழாம் இடத்தில் கேதுவும் ஒன்றாம் இடத்தில் ராகுவும் இதுதான் கடந்த ஒன்றரை வருஷமா நீங்க நினைக்கலாம் சார் என்ன சார் மேசத்துக்கான இன்ட்ரோ கொடுக்கவே நீங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேல பேசுறீங்கன்னா சார் மேசராசி கடுமையா பாதிக்கப்பட்டுருந்துச்சு அதுக்காக நான் இவ்வளோ ஒரு பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் மக்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இப்படி பாதிப்பு அடைந்திருந்தேன் அப்போ நான் சொன்ன இந்த அத்தனை இடங்கள்லையும் ராகுவாலையும் கேதுவாலையும் பாதிப்புகள் இருக்கும் இருந்திருக்கும் தலைப்பகுதி பிரச்சனை தலைவலி பிரச்சனை முகம் சைடில் ஏதாவது அந்த இந்த தலை முகம் சார்ந்த விஷயங்கள் ஏதாவது பிரச்சனை தன்னம்பிக்கையில் அடி வாங்கியிருக்கோம் வாழ்க்கையில் இந்த புத்தி சாதுரியம்ன்றது அது நம்ம யோசிக்கிற யோசனைகள் தப்பாக போயிடுச்சோன்னு வருத்தப்படுற காலகட்டம் கூனி குறுகி அடைஞ்சு போகிறது சிங்க மாதிரி இருந்தவங்க ஒரு உடஞ்சி போய் உக்காருது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ராகு ஏற்படுத்துச்சுங்க கேது கணவன் மனைவி வீட்டில் பிரச்சனை கணவன் அல்லது மனைவியால் வீட்டில் பிரச்சனை திருமண வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு நல்ல தன்மை இல்லாமல் போனது கடந்த ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ள திருமணம் நடத்தின ராகு அதாவது மேஷ ராசி லக்னக்காரர்களுக்கு திருமண வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனை இது எல்லாமே இருந்ததுங்க ஸோ இனி வரக்கூடிய ராகுகேது எப்படி இருக்க போகுதுன்றத இப்போ பார்ப்போம் இப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்டிங் சரி ராகு போக யோகக்காரகன் கேது ஞான மோக்ஷக்காரகன் புரிஞ்சுதா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு டியூட்டி இவர் போகத்தை கொடுப்பாரு யோகத்தையும் கொடுப்பாரு என்ன இவர் ஞானத்தை கொடுப்பாரு மோக்ஷத்தை கொடுப்பாரு நிறைய காசு கொடுத்தா என்ன வரும் போகம் யோகம் போகம்னா என்ன காசு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் போய் கண்ட விதத்தில் செலவு பண்ணுவீங்க அது போகம் சரிங்களா இருக்கிறத கெடுத்தா என்ன வரும் ஞானம் வரும் வறுமையில் தான் ஞானம் பிறக்கும் அது கேது இது ராகு ரெண்டு வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா சரி அப்போ ஒன்றாம் இடத்தில் இருந்த ராகு பனிரெண்டாம் இடமான மீனத்திற்கும் ஏழாம் இடத்தில் இருந்த கேது ஆறாம் இடமான கண்ணிக்கும் போகிறாங்க இப்போ வெறும் ராகுவையும் கேதுவையும் மட்டும் வச்சு நம்ம பலன்னு சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா அது ஹோலிஸ்டிக்காக இருக்காது மற்ற வருட கிரகங்கள் எங்கே இருக்குன்றது நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் மேசத்திற்கு சனி எங்கே இருக்காரு நவம்பர் நாலாம் தேதி நவம்பர் இறுதி வரைக்கும் பதினொன்றாம் இடம் கும்பத்தில் வக்கரமாக இருக்கார் சரியா ஒன்றும் பயப்படுவாங்க ராகு ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அவர் வக்கர நிவர்த்தி அடைகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுவார் ஸோ அப்போ பதினொன்றில் சனி 
அடுத்த ஒன்றரை வருஷம் ஏப்ரல் மாசம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரைக்கும் சனி எங்க இருக்க போறாரு சனி அதே பதினொன்னாம் வீடு கும்பத்துல தான் இருக்க போறாரு சரி குரு எங்க இருக்காரு ஏன்னா அடுத்த கிரகம் குரு குரு ஏப்ரல் வரைக்கும் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் உங்க ராசியிலே இருக்காரு மேசத்துல ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு போக தனஸ்தானம் ரிஷபத்துக்கு போயிடுறாரு ஸோ சனி சூப்பர் சனியோட இடம் நல்லா அருமையா இருக்கு குரு ஓகே நாட் பேட் ரொம்ப மோசமும் கிடையாது ரொம்ப சூப்பர்னு சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் ஏன்னா ஜென்ம குரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாம் இடம் விரையாது தனஸ்தானத்துக்கு போறாரு ஸோ ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குருவால அப்படிப்பட்ட இடம் ஸோ இந்த கணக்கெல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ராகு கேதுவும் சனியும் பெஸ்ட்டு குரு ஓகே ஓகே ஆவரேஜ் அப்போ என்ன அர்த்தம் மொத்தமாக சூப்பர் பலன் ஏன்னா மூணு கிரகங்கள் நமக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய கிரகங்களில் அதாவது வருட கிரகங்களில் மூணு கிரகங்கள் நல்ல இடத்துல இருக்கு ஒரு கிரகம் நன்மையும் இல்லாமல் தீமையும் இல்லாமல் ஒரு நடுநிலையில் இருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் சூப்பர் அப்போ அந்த அடிப்படையில் பனிரெண்டாம் இடம் மேச ராசிக்காரங்களுக்கு நான் இப்போ ஒரு லிஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் என்னென்னலாம் நடக்க போகுதுன்னு சரியா இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் ஏதாவது கனெக்ட் ஆகிருந்தால் டக்குன்னு பிடிச்சிக்கோங்க வெளிநாடு தொடர்பு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் வெளிநாடு தொடர்பு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் தொழில் மூலமாக லாபம் வெளிநாடு போகும் வாய்ப்பு வெளிநாட்டு நபர்களோடு சேர்ந்து பணியாற்றும் வாய்ப்பு வெளிநாடு நபர்களால் தொழிலில் முன்னேற்றம் அடையும் வாய்ப்பு இது ஒன்று இப்போ நான் ராகு இது சொல்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டாவது வேற்று மொழி வேற்று மதம் அல்லது வேற்று இனம் சார்ந்த ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் இடமாற்றம் அடையக்கூடிய வாய்ப்பு தொழிலுக்காகவோ அல்லது தனிப்பட்ட ஃபேமிலி ரீசன்ஸ்க்காகவோ போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இது ரெண்டாவது மூணாவது தேவையற்ற கெட்ட செலவுகள் தீரும் இந்த தண்ட செலவு வெட்டி செலவுன்னு சொல்லுவோம்ல அது தீரும் தன்னம்பிக்கை பல மடங்கு அதிகரிக்கும் நிச்சயமாக அது வந்து நல்லாவே தெரியும் எல்லா மேசராசினியர்களுக்கும் இந்த இந்த விஷயம் நல்லா மாறும் அதாவதுங்க தன்னம்பிக்கை குறையிறதுக்கு பல ரீசனுங்க வேலை இல்லைன்னா தன்னம்பிக்கை குறையும் கையில் காசு இல்லாமல் கடனாக வாங்கிட்டு தெரிஞ்சா கண்ணம் தன்னம்பிக்கை குறையும் உடம்புல நோய் வந்து அடுத்தவங்களோட உதவி இல்லாமல் வாழ முடியாதுன்ற மாதிரி இருந்தால் தன்னம்பிக்கை குறைஞ்சிரும் கோர்ட்டு கேஸுன்னு இழுக்கு அடிச்சுட்டு இருந்தால் தன்னம்பிக்கை குறைஞ்சிரும் சொந்த பந்தங்கள் நம்ம யாரை உசுரான்னு நினைக்கிறோமோ அவங்க நம்மளை தூக்கி எறியும் போது தன்னம்பிக்கை குறைஞ்சிரும் அப்போ இந்த தன்னம்பிக்கை குறைவு இப் இதெல்லாம் முன்னாடி நடந்துச்சு மேசராசிக்கு மேச லக்னத்துக்கு இப்போ அது அத்தனை நேரமே ஒரு பாசிட்டிவான மாற்றம் வரும் இதனால் என்ன ஆகும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் பயங்கரமாக நம்பிக்கை வரும் என்னால் முடியாத இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை சார் பார்க்கலாம் ஒரு கை அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்துடுவீங்க புரிஞ்சுதா ஸோ இது ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் ஏன்னா எப்போ உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை வருதோ அப்போ இந்த உலகத்தையே ஆடலாம் மேசத்துக்கு அந்த தைரியமும் த ஒரு பவரும் இருக்குது மேசராசிக்கு சில ராசிகள்லாம் இருக்குது சார் இந்த நெருப்பு ராசிகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு அவங்க தான் எதிரி அவங்கள வேற யாருமே தோக்கடிக்க முடியாது நெருப்பை நெருப்பு ராசிக்கு நெருப்பு தான் எதிரி எது மேசம் சிம்மம் தனுசு இதெல்லாம் அவங்களே தான் அவங்களுடைய சுய பிரச்சனையிலால அவங்களே டென்ஷன் ஆகிட்டு அவங்களுடைய பவர் என்னன்னு அவங்களுக்கே தெரியாமல் உட்காந்து இருந்தால் மட்டும்தான் உண்டு கால மணி நேரமும் அந்த அந்த வேலையை கரெக்டாக செஞ்சிடும் அவங்கள போட்டு பெட்டி பாம்பாக அடுக்கி வச்சிருக்கிற வேலையை இப்போ அந்த பெட்டியை திறந்து விட்டு சக்ஸஸ் ஆகக்கூடிய டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொத்து சேரும் வாய்ப்பு மேசராசிக்காரங்களுக்கு நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு வீட்டை வீட்டை ஒன்று கட்டுவீங்க இல்லை வாங்குவீங்க இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு நிலமாவது ஒரு ரெண்டு சென்ட் எங்கேயாவது வாங்கி போடுவீங்க சார் அதுவும் இல்லை சார் அம்மாவோ அப்பாவோ அவங்களுக்கு பூர்வீகத்துலேருந்து ஏதோ வர வேண்டிய ஒரு சொத்தில் ஏதோ ஒரு சின்ன பங்கு கிடைச்சி அதை உங்ககிட்ட கொடுத்து நீங்கள் அதை எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கும் கண்டிப்பாக அது நடக்கும் வாங்குற காசு வட்டிக்கும் கடனுக்குமே சரியா போயிட்டு இருக்கு நாம எல்லாம் எங்க இடம் வாங்க போறோம்ன்ற இந்த காலம் போய் இப்ப இந்த மாதிரி காலங்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கு இடம் வாங்குற அளவுக்கு போகலாம் அட்லீஸ்ட் நகையாவது சேர்த்து வைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு ரெண்டு பவுன் மூணு பவுன் சேவிங்ஸ் நமக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் ஆகுன்ற மாதிரி சேர்த்து வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் சேவிங்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கும் ஆராய்ச்சி படிப்புகள்ல இருந்த மாணவர்களுக்கு அந்த ஆராய்ச்சிகள் முடிந்து அதற்கான உரிய பட்டம் பதவி இதெல்லாம் கிடைக்கும் உங்களுடைய ஆராய்ச்சியின் முடிவால் நிறைய பேர் பலனடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும் தலைப்பகுதியில் இருந்த பிரச்சனைகள் தலைவலி அல்லது நீர் கோர்த்துக்கிறது அல்லது ஒத்த தலைவலி அல்லது வேற ஏதாவது பின்மண்ட வலி
பட் தலை சிலருக்கு ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு ஹெட் இன்ஜுரி இந்த மாதிரிலாம் ஆகிருந்தா அவங்க அத்தனை பேர்த்துக்குமே இப்போ நல்ல ஹெல்த்தில் மாற்றங்கள் கிடைக்கும் கழுத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்த கடன் தொல்லைகள் நிவர்த்தியாகும் இது யாரால் கேதுவால் உபஜய ஸ்தானத்தில் இயற்கையான ஒரு பாவகிரகம் போகும்போது அது நற்பலன்களை கொடுக்கும் ஆறாம் இடமான மறைவு ஸ்தானத்தில் பாவகிரகம் போய் உட்காரும் போது அந்த கிரகத்தினுடைய கெடு பலன்கள் கெடுத்தன்மைகள் குறையும் ஸோ ரெண்டு படியுமே கேது சூப்பராக இருக்கார் ராகுவ விட கேது தான் இங்கே உங்களுக்கு நல்ல பெஸ்ட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்க புருஷ மொண்டாட்டி வாழ்க்கையில் இருந்த நிறைய பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வந்துடும் நிறைய விஷயத்துக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கிடைச்சிடும் சரிங்களா இப்படி இல்லாமல் நம்ம அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்படி இல்லாமல் சண்டை போட்டு இருந்தோம்னு ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் யோசிக்கிற அளவுக்கு வாழ்க்கை கொண்டு போயிடும் பயப்பட வேணாம் சார் கை மீறி போயிடுச்சு சார் டைவோர்ஸ் கேஸ் அப்ளை பண்ணி கோர்ட்டில் இருக்குது சார் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க இதுக்கு மேலே டைவர்ஸ் ஒன்று தான் சார் வழி அப்படின்னா அந்த டைவர்ஸ்ன்ற விஷயம் சுமூகமாக கிடச்சி அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் போகிறதுக்கு கடந்த கசப்பான அனுபவங்களை மறந்து வாழ்க்கையில் சில பல நல்ல காலங்களை பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும் கவலைப்படாதீங்க புரிதல் இல்லாமல் அடிச்சுக்கிட்டு ஒரே வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் எதிரி எலியும் பூனையுமாக இருந்த மேச ராசி கணவன் மனைவி இப்போது நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வருவாங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருதோ இல்லையோ பிரச்சனை குறைஞ்சி சுமூகமாகும் சரிங்களா ஸோ ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால அது ஷார்ட் அவுட் ஆகிடும் இதை விட பெஸ்ட் என்ன தெரியுமா ராகேது பயிற்சி ஆகுது அங்கேருந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு குரு பார்வை கேதுவுக்கு இருக்கு ஸோ குரு பார்வை கேதுவுக்கு இருக்கும்போது என்ன ஒரு நன்மை கிடைக்கும் சொல்லுங்க கேதுவால கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த உங்களுடைய துணைவன் அல்லது துணைவி அவங்க மூல தப்பு தப்பாக யோசிக்கிறாங்க சார் நான் என்ன சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இருந்தீங்க இல்லையா அதெல்லாம் இப்போ குருவின் பார்வை ஷார்ட் அவுட் பண்ணிடும் காயம் சீ சீழ்பட்டிருந்த காயத்தில் அந்த சீலை சுத்தம் பண்ணி எடுத்து அந்த இடத்துக்கு மருந்து போட்டு கட்டு கட்டினா என்ன ஒரு நிம்மதி கிடைக்குமோ அந்த நிம்மதியை கொடுக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க சார் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது மேசராசிக்காரங்க அதுவும் குறி குறிப்பாக குடும்ப வாழ்க்கையில் வேலை வாய்ப்பு பொருளாதாரம் கூட அப்படி இப்படின்னு எதோ ஒன்று சமாளிச்சுக்காங்க ஆனால் குடும்ப வாழ்க்கையில் நிறைய கஷ்டப்பட்டு அவமானத்தைப்பட்டுட்டாங்க மாற்றம் வரப்போகுது பங்கு தொழில் பார்ட்னர் தொழிலால் இருந்த பிரச்சனைகள் நீங்கும் இப்போ தாராளமாக பார்ட்னர்ஷிப்பில் தொழில் பண்ணலாம் எப்போ ராகேது பயிற்சிக்கு பிறகு டைம் பத்து அதாவது அக்டோபர் மாதம் முப்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து மே மாதம் இருபத்தொம்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு சிறப்பான ஒரு அமைப்புங்க பங்கில் இருந்த பிரச்சனை கோர்ட்டு கேஸு உங்கள்கிட்ட முன்னாடி வேலை செஞ்சவங்க ஒரு ஷேர் மாதிரி வேலை செஞ்சவங்க இப்போ போய் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு அது நடந்துக்கிட்டு இருந்தது இது எல்லாமே முடிவுக்கு வரும் கவலையே படாதீங்க மொத்தத்தில் மிக சிறப்பான ஒரு அமைப்புங்க இந்த ராகுவும் கேதும் மிக உன்னதமான அமைப்பு கவலையே பட வேணாம் சார் ஒன்றுமே இல்லை உங்கள் ஜாதகமே சுத்தமாக அடி வாங்கி இருந்தாலும் ஓரளவு கொஞ்சமாவது மாற்றம் தெரியும் சார் அந்த அளவுக்கு என்னால் சொல்ல முடியும் ஸோ கவலைப்படாதீங்க மற்றபடி மற்ற ஏரியா அதாவது கல்வி தொழில் வளர்ச்சி மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு ஏன்னா இப்போ தொழில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க மேசராசிக்கு உங்களுடைய பத்தாம் இடத்துக்கு அது பற்றி சனி பதினொன்றாம் இடத்துல தொழில் நல்லா இருக்கு பிஸ்னஸ் பண்றவங்களுக்கு நல்லா இருக்கு மாச சம்பளம் வாங்குறவங்களுக்கும் ஆறாம் இடத்துக்கு கேது போய் அதுவும் நல்லா இருக்கு ஓகே ஒர்க்கு சம்பந்தமாக ஆன் சைட் போறதுக்கெல்லாம் நிறைய வாய்ப்பு வரும் கேது இருக்கிறதுனால அதுவும் குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளில் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் மற்ற ஏரியா கல்வி தொழில் பண வரவு வியாபாரம் இதெல்லாம் நல்லா இருக்குங்க அது மாதிரி கடன் நிறைய பேர் அடைச்சி முடிப்பீங்க எப்போ இருந்து இந்த ராகேது பயிற்சியிலேருந்து முடியறதுக்குள்ள இந்த ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ள கடன் சுத்தமாக அடித்து முடிச்சுருங்க பெரும்பாலான கடன்லேருந்து வெளில வந்துடலாம் சரிங்களா முக்கியமான அந்த வீட்டு கடன் ரொம்ப வருஷம் இருக்கிறது அதை தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் அடைச்சிடலாம் நோய் தொல்லைகளால் கண்டபடி மருந்து சாப்பிட்டு உடம்பு கெடுத்துட்டு இருந்தவங்களுக்கு அதுவும் ஓரளவுக்கு நார்மல் ஆகிடும் எதுக்கு எடுத்தாலும் எங்கே போனாலும் சண்டை சச்சரவு வம்புன்னு இருந்தவங்களுக்கு சுமூகமாக ஓரளவுக்கு எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் வரும் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா யாரை கண்டாலும் யாரா யாரை நம்புறதுனே தெரியலையே அப்படின்ற லெவலில் இருந்தீங்க இல்லையா அந்த நிலை மாறும் என்ன பண்ண போறோம்னே தெரியல எதிர்காலமே சூனியமா இருக்குதே அப்படின்னீங்களா அது மாறும் சரிங்களா அருமையா இருக்கு கவலையே பட வேணாம் நந்திகே சொல்றதை கும்பிடுங்க சரிங்களா அகத்தியர் வழிபாடு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்புங்க இந்த டைம்ல குரு இருக்காரு ராசியிலேயே நல்லா இருக்கும் இந்த ராகு இது பயிற்சி ஆ
மேஷராசிக்காரங்க சரகன பவ யந்திரம் அல்லது பால சண்முக சடாக்ஷர யந்திரம் முறைப்படி எழுத தெரிந்த தாந்திரீக ஆசான்கள் கையால் எழுதி வீட்டில் முறைப்படி பிராண பிரதிஷ்டை செய்து அவர்களே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதை எப்படின்னு வழிபடுவது மிக மிக சிறப்பு தான் சூப்பராக இருக்கும் சார் இந்த ஒன்றரை வருஷம் சார் சனி பயிற்சி எப்போ சொன்னேன் சார் ராகு கேது மட்டும் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அதுவும் சரி ஆயிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ அது வந்து அதுதான் சார் இது இந்த ஒன்றரை வருஷம் தான் கோல்டன் பீரியட் பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஒன்றரை வருஷம் கிடைக்கும் இந்த ஒன்றரை வருஷம் கரெக்டாக பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு பிடி பிடிச்சிடலாம் தைரியமாக இருங்க நல்லா இருக்குது முருகப்பெருமான மனசில் நினச்சிட்டு நல்ல தைரியமாக எந்திரிச்சு வேலை பாருங்க குடும்பம் சரியாயிடும் எல்லாம் சரியாயிடும் சரிங்களா சரி பாசிட்டிவ் சார் முழுக்க முழுக்க மேசராசினியர்களுக்கு அற்புதமாக இருக்குது கவலையே பட தேவையில்லை நல்ல ஒரு ராகுகேது பயிற்சி மற்ற கிரகங்களும் துணையாக இருக்கிறதா அதில் சிறப்பே ராகுகேது மட்டும் இல்லை இங்கே சனியும் பிரச்சனை பண்ணாமல் நல்ல இடத்துல இருக்கார் குருவும் ஆறுதலான இடத்துல இருக்கிறதா மிகப்பெரிய சிறப்பு அண்ட் இந்த காலத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளவும் ஜாதகம் எவ்வாறு இருந்தாலும் இந்த கோச்சாரம் சிறப்பாக இருப்பதனால் எல்லா மேசராசி லக்னக்காரங்களுமே சின்ன சின்ன சின்னதுலேருந்து பெரிய வரைக்கும் நன்மைகளை அனுபவிப்பாங்க அவங்க ஜாதகம் நல்லா இருந்தால் பெருசாக இருக்கும் ஜாதகம் சரியில்லாமல் இருந்தால் சின்னதாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சரி இது கோச்சார பலன் இப்போ ராகியல் பயிற்சியெல்லாம் அன்றாட கோள்களின் மாற்றத்தை நகர்வை வைத்து சொல்லக்கூடிய பலன்கள் உங்களுக்கு முக்கியமாக ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது சொல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் ஜாதகத்தை தனியாக பார்த்துக்குங்க அதுதான் கரெக்ட் இது உங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டி மட்டுமே இது முழுக்க முழுக்க நீங்கள் வந்து நூறு பர்சன்ட் அப்படியே உங்களுக்கு பழிக்கும்னு சொல்ல முடியாது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகம் முக்கியம் உங்களுக்கு ஜாதகம் எழுதணுனாலும் பாரம்பரிய முறையில் எழுதி தரோம் ஸ்கிரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கையால் எழுதக்கூடிய ஜாதகங்களே எழுதி தரோம் பிடிஎஃப் வடிவில் வேணாலும் கமெண்ட்ஸில் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் நம்மளோட வெப்சைட் லிங்க்கு அந்த லிங்க்கில் போய் உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் வடிவத்தில் உங்களுக்கு ஜாதகம் கிடச்சிடும் நேர்களை இந்த பதிவில் நான் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒத்து வர்ற பட்சத்தில் கமெண்டில் சார் எனக்கு இது நடந்துச்சு அப்படின்றத ஒரு வார்த்தை போடுங்க அப்போ தான் இந்த பதிவு பார்க்குற பல நூற்றுக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு இது ஒரு பயன் தரும் பதிவாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்து அதை நான் சொல்லாமல் விட்டுட்டேன்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் கமெண்ட்டில் கேளுங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் இந்த பதிவு படித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நேர்களே உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்கள் அனைவரும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் வராயு ஜோதிடன் ஜாமக்கொள்வித்தகன் ஹரிசுதன் நன்றி நேர்களே வணக்கம்